గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి వెల్కమ్ టు విఎస్పి యూనిటీ సో ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఈ వీడియోలో సెమ్ సిక్స్కి సంబంధించి అనలిటికల్ సాలిడ్ జామెంట్రీ పేపర్లో యూనిట్ వన్లో ఒక ప్రాబ్లమ్ని డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో అనలిటికల్ సాలిడ్ జామెంట్రీకి సంబంధించి యూనిట్ వన్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది యూనిట్ వన్కి సంబంధించి సో వాటితో పాటు కంటిన్యూగా ఈ ప్రాబ్లమ్ని చూద్దాం సో ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్పియర్ అనే ప్రాబ్లమ్ మనకు ఫోర్ ఫైవ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వాటిలో నుండి ఒక ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉందండి లాంగ్ క్వశ్చన్లో సో ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్పియర్ త్రూ ద పాయింట్స్ వన్ మైనస్ త్రీ ఫోర్ వన్ మైనస్ ఫైవ్ టూ వన్ మైనస్ త్రీ జీరో అండ్ హ్యావింగ్ ది సెంటర్ ఆన్ ది ప్లేన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇక్కడ ఫోర్ పాయింట్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా ఇస్తే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నది ఒక మెథడ్ ఉంటుంది త్రీ పాయింట్స్ ఇచ్చి ఒక ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఇస్తే ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నది ఒక మెథడ్ ఉంటుంది టూ పాయింట్స్ ఇచ్చి లైన్ ఈక్వేషన్ ఇస్తే ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నది ఒక మెథడ్ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనకు త్రీ ఫోర్ మెథడ్స్లో ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నది మనకు మెథడ్స్ ఉన్నాయండి సో వాటిలో భాగంగా ఇక్కడ మనం త్రీ పాయింట్స్ ఇచ్చి సెంటర్ లైస్ ఆన్ ఎ ప్లేన్ అన్నప్పుడు ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి ఏ విధంగా మనం స్పియర్ ఈక్వేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూద్దామండి ఓకే ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు గమనించే చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్పియర్ అనేది ఏంటో ముందుగా అందరికీ తెలియాలండి జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్పియర్ తెలిస్తే మనకి ప్రాబ్లం ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్పియర్ ఏంటి మరి సో జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్పియర్ ఏంటంటే ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ యూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వీ వై ప్లస్ టూ డబ్ల్యూ జెడ్ ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్పియర్ అనమాట అంటే ఇంకా చూడండి మనకి ఇక యు వాల్యూ రావాలి v వాల్యూ తెలవాలి w వాల్యూ తెలవాలి అదేవిధంగా d వాల్యూ తెలవాలి సో ఇక్కడ మొత్తం ఫోర్ అన్నౌన్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ అన్నౌన్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ అన్నౌన్స్ ఉంటే మనకు ఫోర్ అన్నౌన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫోర్ ఈక్వేషన్స్ కావాలి ఫోర్ అన్నౌన్స్కి ఫోర్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటే మనం ఈ ఫోర్ అన్నౌన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఈ ఫోర్ అన్నౌన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇందులో రీప్లేస్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్పియర్ వస్తుంది ఏ ప్రాబ్లంకి అయినా ఒకటే కాన్సెప్ట్ అండి ఏ ప్రాబ్లంలో అయినా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్పియర్ అని అడిగిండు అంటే మన టార్గెట్ ఏంటంటే యూవీడబ్ల్యూ డి వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వన్స్ యూవీడబ్ల్యూ డి వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి అనుకోండి వాటిని ఈ జనరల్ ఫామ్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసి మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్పియర్ వస్తుంది సో వాటిని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే మనకి ఇక్కడ త్రీ పాయింట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వన్ మైనస్ త్రీ ఫోర్ వన్ మైనస్ సిక్స్ టూ సారీ మైనస్ ఫైవ్ టూ నెక్స్ట్ వన్ మైనస్ త్రీ జీరో ఈ త్రీ పాయింట్స్ ఇచ్చిండు అండ్ సెంట్రల్ అయ్యి అన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అన్నాడు సో ఇది ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్పియర్ అన్నాం కదా ఈ స్పియర్కి ఒక సెంటర్ ఉండాలి రేడియస్ ఉండాలి సో జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్పియర్ సెంటర్ ఏమవుతుంది అంటే మైనస్ యూ మైనస్ వి మైనస్ డబ్ల్యూ అవుతుంది జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్పియర్కి సెంటర్ ఏముంటుందంటే మైనస్ యూ మైనస్ వి మైనస్ డబ్ల్యూ అదేవిధంగా రేడియస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే యూ స్క్వైర్ ప్లస్ వి స్క్వైర్ ప్లస్ డబ్ల్యూ స్క్వైర్ మైనస్ డి అవుతుంది ఇది రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఈక్వేషన్ అనమాట రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్కి ఫార్ములా ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఫార్ములా సో ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారు సార్ అంటే ఈ త్రీ పాయింట్స్ అనేవి ఈ స్పియర్ ఈక్వేషన్ పైననే ఉన్నాయి అంటుండు అంటే ఆ త్రీ పాయింట్స్ని ఈ స్పియర్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే అంటే ఫస్ట్ ఒక పాయింట్ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది సెకండ్ పాయింట్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే సెకండ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది థర్డ్ పాయింట్ సబ్స్ట్యూట్ చేస
ఇంకొక ఈక్వేషన్ కావాలి ఆ ఈక్వేషన్ ఏమన్నాడు అంటే క్వశ్చన్లో సెంటర్ సెంటర్ ఆఫ్ స్పియర్ లైస్ ఆన్ ఎ ప్లేన్ అంటుండు అంటే దీన్ని తీసుకొని వచ్చి ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఫోర్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఫోర్ ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేస్తే సింప్లిఫై సాల్వ్ చేస్తే ఏదో ఏ మెథడ్లో అయినా సరే సాల్వ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన యూవీడబ్ల్యూడీలు వస్తాయి వచ్చిన యూవీడబ్ల్యూడీలు అని ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్పియర్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే హైఓ పాల్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లంలోకి ఎంటర్ అవుదాం సో ముందు జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్పియర్ అందరికి ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్పియర్ రాసుకుందాం ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ యూఎక్స్ ప్లస్ టూ వీవై ప్లస్ టూ డబ్ల్యూ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ని సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం వన్ మైనస్ త్రీ ఫోర్ అంటే ఇది ఎక్స్ వై జెడ్ ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం చేసి ఏమవుతుంది చూడండి వన్ స్క్వైర్ ప్లస్ మైనస్ త్రీ స్క్వైర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ యూ ఎక్స్ టూ యూ వన్ ప్లస్ టూ వీ వై వై మీన్స్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ టూ డబ్ల్యూ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈక్వేషన్ ఏమైంది చూడండి వన్ ప్లస్ మైనస్ త్రీ స్క్వైర్ నైన్ ఫోర్ స్క్వైర్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఇది ఫోర్ కాదు చూడండి యూ టూ యూ మైనస్ సిక్స్ వి ప్లస్ ఎయిట్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో మొత్తం పైన ఇది ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే టూ యూ మైనస్ సిక్స్ వి ప్లస్ ఎయిట్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సారీ ఎయిట్ డబ్ల్యూ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సారీ ఇక్కడ మనం డీని మర్చిపోయినాం ఇక్కడ ప్లస్ డి కూడా ఉంటుందండి ప్లస్ డి కూడా రాసుకోండి ప్లస్ డి ఓకే ప్లస్ డి ప్లస్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ సెవెంటీన్ సెవెన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో మనం దీన్ని ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు టూ యూ మైనస్ సిక్స్ వి ప్లస్ ఎయిట్ డబ్ల్యూ ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ ఓకేనా సో మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అనుకుందాం ఇలాంటివి మనకు ఫోర్ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి ఆ ఫోర్ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్పియర్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అనుకుందాం ఓకే సో ఇక్కడ ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ కోసం వచ్చేసింది సెకండ్ పాయింట్ అదేవిధంగా సెకండ్ పాయింట్ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే వన్ మైనస్ ఫైవ్ టూ వన్ మైనస్ ఫైవ్ టూని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే అదే ఈక్వేషన్లో వన్ స్క్వైర్ ప్లస్ మైనస్ ఫైవ్ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ యూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వీ వై ప్లస్ టూ డబ్ల్యూ జెడ్ ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఏమవుతుందంటే వన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ టూ యూ మైనస్ టెన్ వి ప్లస్ ఫోర్ డబ్ల్యూ ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఫైనల్గా ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ఇది ఫోర్ అండి ఇది ఫోర్ ఇది యూ టూ యూ మైనస్ టెన్ వి ప్లస్ ఫోర్ డబ్ల్యూ ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ థర్టీ రావడం జరుగుతుంది ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ ఓకేనా ఇది మొత్తం యాడ్ చేస్తే థర్టీ వస్తుంది కదా దాన్ని ఇక్కడ సైడ్ పంపించేసినాం అనమాట నవ్ పాయింట్ త్రీ దగ్గర చూద్దాం థర్డ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి వన్ మైనస్ త్రీ జీరో వన్ మైనస్ త్రీ జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేసే వస్తుంది వన్ స్క్వైర్ ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ త్రీ స్క్వైర్ ప్లస్ జీరో స్క్వైర్ ప్లస్ టూ u x plus 2 v y plus 2 w z plus d is equal to 0 substitute just say 1 plus 9 plus 0 plus 2 u minus 6 v 
plus 0 plus d is equal to 0. So, final ga 2u minus 6v plus d is equal to minus 10. The equation number 4. Okay, na. now equation number 5 raval and time is fourth equation raval and kunte enjayali the center lies on a sphere and nerd. So, given center of sphere lies on center lies on sphere lies on plane center of sphere lies on plane plane what x plus y plus z is equal to 0 so center of sphere what minus u minus v minus w it is the last up to jl just the most of the minus u minus v minus w is equal to 0 minus common is contain u plus v plus w is equal to 0 it is equation number 5 out on the so man we put if i four equations it is it is two three four if four equation is all yes they manak u v w d values ravali was they what it what in manam equation of sphere less up to just say manak gavals in answer us only so mundu four equations of course are mali raskundam m n and m 2 u minus 6 v plus 8 w plus d is equal to 0 so d is equal to minus 26 not 0 minus 26 next to second equation equation number 2 which is 2u minus 10v plus 4w plus d is equal to minus 30 next equation which is 2u minus 6v plus d is equal to minus 10 next last equation u plus v plus w is equal to 0 see put in the other one day the equation number 2 is 3 4 5 other which is all yes I'm gonna go you we w d values are all okay now when they enjoy them and team 2 and 4 is all yeah them 2 4 and the candy cut you don't need to you to you on the 6 v 6 v on the cancel out on the dd cancel out on the okay now so solve 2 and 4 so 2 and 4 is all yes I'm gonna do 2u minus 6v plus 8w plus d is equal to minus 26 next to 2u minus 6v plus d is equal to minus 10 subtract the other subtract just a symbol change out the minus plus so you don't cancel you gotta cancel if you cancel out the so it is 8w into the is equal to minus 16 then w is equal to minus 2 w value manakku minus 2 raavadam jarvindi ippidu 3 4 ni solve jeda 3 and 4 3 and 4 ni solve jese 2u minus 10v plus 4w plus d is equal to minus 30 2u minus 6v plus d is equal to minus 10. So, so all just say minus plus minus plus it will cancel means minus 4v plus 4w it only cancel is equal to minus 20. Okay now. So, you can w value this is minus 2 in the last subject. Minus 4v plus 4 into minus 2 is equal to minus 20. So, minus 4v minus 8 is equal to minus 20. So, minus 4v is equal to minus 20 plus 8. So, minus 4v is equal to minus 12. v is equal to 3. v value. 3 raavadam jarigindi anamata so ipudu u w vachindi v vachindi kada 
ఆ డబ్ల్యూ వీలని ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్లో యూ వస్తుంది సో ఫైవ్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే యూ ప్లస్ వి ప్లస్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కాబట్టి యూ ప్లస్ త్రీ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ యూ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ యూ వి డబ్ల్యూ వచ్చిన ఏమైనా కావాల్సింది ఫైనల్గా ఓన్లీ డి వాల్యూ సో డి వాల్యూ రావాలంటే ఎందులోనే సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఫోర్లో ఇక్కడ ఇక్కడ చేస్తున్నాం చూడండి సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే ఫోర్ ఈక్వేషన్ ఏంటి టూ యూ మైనస్ సిక్స్ వి ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టెన్ అంటుండు యూ అంటే మైనస్ వన్ వి అంటే త్రీ ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టెన్ సో మైనస్ టూ మైనస్ ఎయిటీన్ ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టెన్ మీన్స్ మైనస్ ట్వంటీ ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టెన్ దెన్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ మైనస్ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ దట్ ఈస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి మనకు కావాల్సిన అన్ని వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి యో వి డబ్ల్యూ డి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి వచ్చింది చూడండి యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ వాల్యూ వచ్చేసింది మైనస్ వన్ అండ్ వి వాల్యూ వచ్చేసి త్రీ డబ్ల్యూ వాల్యూ వచ్చేసి మైనస్ టూ అండ్ డి వాల్యూ వచ్చేసి టెన్ ఓకేనా అవేనా ఒకసారి చూద్దాం సో యూ మైనస్ వన్ వి త్రీ డి మైనస్ టూ సారీ డి టెన్ డబ్ల్యూ మైనస్ టూ ఓకేనా యూ మైనస్ వన్ వి త్రీ డబ్ల్యూ మైనస్ టూ అండ్ డి టెన్ సో వీటిని ఏం చేయాలి ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ఫ్రమ్ వన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఏమనుకున్నాం జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్పియర్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ యూఎక్స్ ప్లస్ టూ వీవై ప్లస్ టూ డబ్ల్యూ జెడ్ ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరోలో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి చేసే మసే చూడండి ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇంటూ త్రీ వై ప్లస్ టూ ఇంటూ మైనస్ టూ జెడ్ ప్లస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఫైనల్లీ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వైర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వై ప్లస్ మైనస్ ఫోర్ జెడ్ ప్లస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్పియర్ స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం పైన ఒక ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాయస్ ఉందండి మిస్ అవ్వద్దు చాలా ఈజీ ఉంటుంది ఏం లేదు ఫోర్ పాయింట్స్ ఇస్తే ఫోర్ పాయింట్స్ డైరెక్ట్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఫోర్ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి త్రీ పాయింట్స్ ఇచ్చి ఒక ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఇస్తే ఏ విధంగా చేస్తాం అదేవిధంగా టూ పాయింట్స్ ఇచ్చి ఒక లైన్ ఈక్వేషన్ ఇస్తే ఏ విధంగా చేస్తాం అన్న మెథడ్స్ ఉన్నాయి వాటిని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకేనా హై హోప్ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీలైనంత మందికి షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఇది సెమ్ సిక్స్కి సంబంధించిన అనలైటికల్ సాలిడ్ జామెట్రీ పేపర్ అనలైటికల్ సాలిడ్ జామెట్రీ పేపర్ అండి ఇది సో మీకు న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ కొంచెం టైం పడుతుంది అండి మనకు కొంచెం మెటీరియల్ ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ అనేది కొంచెం టైం తీసుకుంటా సో అనలైటికల్ సాలిడ్ జామెట్రీ మాత్రం ఈరోజు ఈవినింగ్ లోపు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే